Ich freue mich auf eine neue Runde 1 gegen 1. Das ist die Game Show, in der es im Grunde um gar nichts geht. Nur um Spaß. Eins gegen eins, das Duell. Die neue Game Show. Jetzt im 1 gegen 1. Erne gegen Manuel Akanji. Hier kommt unser Moderator Florian Ambrosius. Ich freue mich sehr, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich habe tolle Gäste heute, die wollt ihr sicher kennenlernen, oder? Manu Akanji ist da von Borussia Dortmund. Freut mich sehr, danke Hi. für deine Zeit. Und Erne ist auch da, das geht. ebenfalls von Borussia Dortmund. Kann man ja so sagen, ein vereinsinternes Duell heute sozusagen. Manu, du bist ja selbst Papa, wir spielen hier heute drei Spiele. Das ist eigentlich eine gute Vorbereitung für dich, für später, oder? Wenn der Kleine mal ein bisschen größer wird, so ein paar Spiele mit dem, mit dem Sohnemann, ist doch cool, oder? Ja klar, Spiele sind sehr wichtig, ja. Ja, spielst du gerne. Bist du auch ein Spielkind gewesen früher? Ja, klar. Sehr gut. Ich konnte nicht gut verlieren. Du ja. kannst ja heute unter Beweis stellen, ähm, was das so mit dir macht. Und ein Spielkind haben wir auf dieser Seite auf jeden Fall ähm, so mit Auge-Hand-Koordination. Ähm, vielleicht brauchen wir es heute. Da bist du natürlich echt stark unterwegs, Andy, oder? Ja, auf der Konsole, ne? da gebe ich schon Gas. Aber mal gucken, wie es heute wird. Wir haben drei Spielrunden und schauen gleich mal, welche Spiele auf euch warten. Als allererstes ähm, haben wir ein kleines Spielchen mit euch vor, und zwar das hier. Das sind Smartwatches, die könnt ihr schon mal anlegen. Wir wollen nämlich gucken, wie ihr so drauf seid zwischendrin und mal auf eure Pulsfrequenz gucken. Der Mann... Äh, <lacht> der immer einen einigermaßen ruhigen Ruhepuls hat. Der sitzt bei uns in der Kommentatorenkabine. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Heiko Wasser. Heiko, sag mal, nach 30 Jahren Formel 1, kriegst du den Puls da noch hoch bei solchen Spielchen hier? Ja, das hängt immer davon ab, wie, wie letztendlich die Spiele sind oder welche Spiele wir spielen. Und in diesen drei Runden kommen natürlich spannende Spiele raus. Und es hängt auch immer von den Kandidaten ab. Und äh, das war bei den Rennen früher auch so, dass man in Monaco immer ein bisschen nervöser war als bei so einem langweiligen Rennen wie Sochi zum Beispiel. Das verspricht dir auf jeden Fall ein spannendes Rennen hier heute zu werden zwischen den beiden Jungs. Wir starten direkt mit Spielrunde Nummer 1. Kommt mal mit. Ich zeige euch, worum es geht. Und das ähm, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Wir spielen nämlich jetzt XXL Mikado. Entfernt gleich aus dem Mikado-Haufen in jedem Zug so viele Stäbe wie möglich. Ihr dürft die Stäbe herausheben oder herausschnippen. Die anderen Stäbe dürfen dabei nicht wackeln, sonst, klar, ist der Zug beendet und der andere Spieler ist an der Reihe. Für jede Farbe gibt es unterschiedlich viele Punkte. Schwarz 20 Punkte, Blau 10 Punkte, Rot 5, Gelb 3, Grün 2. Gewonnen hat, wer am Ende des Spiels mehr Punkte hat. Ich lege euch die Stäbe hin und dann legen wir gleich los. Ihr könnt schon mal eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck machen, wer das Spiel beginnt. Auf eins, oder? Einmal. Schnick-Schnack-Schnuck. Sehr gut, Manu fängt an. Ist das schon ein Punkt? So, das ist die Spielfeld. Es gibt noch keinen Punkt. Guck mal, er ist heiß, Heiko. Es gibt noch keinen Punkt. Wir starten XXL Mikado. Manu, dein Zug, bitteschön. Ähm, Schwarz gibt am meisten Punkte, hast du gesagt. Richtig, Dann Schwarz gibt's... gibt 20 Punkte. Wackelt ein Stab beim Zug, wechseln wir. Die ersten fünf hat er. So, hier kommt was in Blau und das sieht alles sauber aus. Ein ruhiges Händchen hat er allemal. Sehr schön. <lacht> Ah, super. Zehn Punkte also aufs Konto von Manu. Ähm. Versuchen wir den hier, den gelben. <lacht> Und Heiko, ich gucke genau mit drauf. Da hat's gewackelt, den legen wir wieder hin. Da geht nicht, ne? Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir, dass wir hier eine äh, gemischte Spielfläche haben. Ne? Wir haben Kunstrasen und wir haben natürlich unsere Kunststoffunterlage. <lacht> äh, wenn der, wenn der Mikado-Stab jetzt genauso auf der Kante liegt, dann hat er natürlich durchaus auch ein Wackelpotenzial. Und das jetzt mit ganz viel Ruhe, was der Ernie da macht. Kurzer Pulscheck bitte nach dem Zug. Ja? Sehr gut, <lacht> das ist grün. Das sind allerdings leider nur zwei Punkte, Ernie. Du hast, Schade. Du hast... Äh, Fingerspitzengefühl und Nerven bewiesen, allerdings wirst du damit noch nicht mehr. reich belohnt. Kleiner Tipp noch, es gibt die Variante, dass man zum Beispiel an der Spitzenstelle an einem Mikado-Stab drauf drückt und damit geht automatisch die andere Spitze hoch. Und das darfst du natürlich nicht mit einem machen, der an der anderen Seite noch unter einem anderen liegt. Das ist nur mal so am Rande. Ne? Danke Heiko und ergänzend vielleicht noch für beide Spieler, ihr dürft die bereits ergatterten Stäbe auch als Hilfsmittel nutzen. Ne? Das ja, um ist das, was ich mal gesagt, gesagt ja. habe. Okay. Ihr dürft schnippen. So Heiko, wir haben 
3 mal 2. Ja, im Moment steht es 15 zu 6 für Manuel Akanji. Mhm. Was bringt denn Blau nochmal? Blau gibt 10. Also der wird sich lohnen, äh, nee. Es ist egal, wie ich ihn rausnehme. Egal, wie du ihn rausnimmst. Hauptsache, es wackelt nichts. Nee, da wackelt es aber Scheiße. ordentlich. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen. <lacht> Schade. Hat sich da auch nicht bewegt? Ich weiß also nicht. ich habe nichts gesehen, Nein. tatsächlich. Der Einzige, der sich bewegt hat, Sauber. war Manuel Akanji. Und er hat sich sehr gut bewegt. Hat mir eh nicht gut gefallen von der Durchführung wie das 1 zu 0 gegen Schalke im Derby. Dankeschön. Oder auch das erste Tor des Jahres 21, das war das Kopfballtor Soll ich gegen probieren, Wolfsburg. Sch ne? Schnippen zu zeigen. Ja, so also wir gehen mal alle Komm, in Deckung hier ein hier. bisschen. Manuel Akanji will schnippen und macht das richtig gut. Guck mal, so, auch direkt okay. hingelegt zu den Stäben, die schon da liegen. Ich glaube, das war die, die hektischste Bewegung, die ich je von einem Schweizer gesehen habe. <lacht> Sehr gut. Ähm. Ja, aber das Spielfeld wird so ein bisschen übersichtlicher hier, Heiko. Und das machen die Jungs richtig gut. Ein uraltes Spiel. Also es gibt ein paar Quellen, die sagen, es kommt aus dem alten Rom. Aber weil Mikado ein asiatischer Ausdruck ist, gibt es auch ganz viele, die sagen, es kommt eigentlich aus Nächsten Japan. Nächsten 10. Und jetzt hat er einen kleinen Lauf, Ernie, ne? Ja. Können wir jetzt nicht auch eine Konsole spielen, ne? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob es Mikado schon auf der Konsole gibt. Eigentlich gibt es nichts, was es da nicht gibt, oder, Ernie? Da naja, gibt es fast alles schon. Ja. Ja, das ist jetzt ein langer Weg, aber auch das macht er super. Sehr, Sehr gut. gut. Die nächsten zehn. Ja. Also wenn wir uns jetzt richtig im App Store bewegt haben, dann haben wir eine Mikado-App gefunden gerade. Weil wir, Ach, ja schnell sind. Ja, wir, sind, wir sind ja nicht nur bei Borussia, sondern wir sind natürlich auch bei einem technisch fundierten Hauptsponsor unterwegs hier. Deshalb dürfen bei uns ja auch ausnahmsweise die blauen zehn Punkte bringen. Normalerweise in Dortmund ist natürlich viele Punkte mit Blau schwierig, aber das hat sich ja alles mit dem Auftauchen von 1 und 1 geändert. Fast ins Auge. Gibt das Gelb äh, eigentlich, weil das war schon Richtung des Gegners hier. Ich weiß nicht, Heiko, wie du das gesehen das, hast. Das war aber alles in Ordnung. Das war, war soweit alles Solange in Ordnung. der Pfeil nicht im Körper des Gegners stecken bleibt, ist es fair. Okay. Ähm, wie lange geht es eigentlich, bis alles bis vorbei ist, bis alle weg sind? Punkte. Genau. Wir okay. können natürlich auch zusammenrechnen, wenn wir wissen, dass du so viel Vorsprung hast, dass der <lacht> Kané auf gar keinen Fall mehr mit seinen ganzen kleinen Zweiern und Dreiern, die er bis jetzt nur hat, dich noch kriegen kann. Achtung, der Schwarz rückt ja näher, der war auch sauber. <lacht> Das war ein Grüner? War das ja, ein Grüner? Das war ein Grüner, Grün. genau. Also so viel Risiko für zwei Punkte ist natürlich schon brutal. Es war kein Risiko, ist alles ausgerechnet. Ja, für dich nicht, für den Kameramann. Komm, geh mal auf den Schwarzen hier. Ah, der Blaue liegt ja da einfach. Mal, ich dachte, du siehst den nicht. <lacht> oh, er hat sich bewegt. Ich hab die Matte berührt. Zählt das? Hat gewackelt. Wenn es okay, wackelt, okay. ist gut. Wenn es wackelt, ist es an der Stelle vorbei. So, und jetzt will der Ernie nee, das besser oh, machen. Du, und da wackelt es ah, nochmal. Du oh, Scheiße. Kurz, kurz stell dich ein. Mann, für Ernie. Kannst du dich mal ein bisschen konzentrieren? Ich wollte gerade anfangen und Luft holen und sagen, und jetzt kommt die Aufholjagd von ja. Ernie. Jetzt geht's los. Er ist nervös. Scheiße. Der war sauber. Sehr gut. Rot. Schade. Bei Manu. Gibt fünf Punkte für dich. Oh, und das sieht auf deinem Konto jetzt echt schon sehr, sehr ordentlich aus. Brauchen wir schon fast wir hier einen Taschenrechner zum Zusammenrechnen. Achtung, der kommt in deine Richtung. <lacht> oh, <Aha. lacht> Man hat ja schon triumphiert ja. und dann am Ende hat es nicht ganz gereicht mit der muss Distanz. Muss ich jetzt da lassen oder muss ich ihn zurücktun? Der bleibt so liegen okay. und damit hast du natürlich jetzt auch den jetzt einen oder anderen Stab hier freigespielt für den Ernie möglicherweise. Soll ich das auch mal versuchen mit dem Spicken? Der wackelt auch. Wo? Blau. Der Blaue hat gewackelt. Ich lege ihn wieder zurück. <lacht> ich hab's gesehen. <lacht> Jetzt ist sowieso vorbei. Was, was das Gute ist, Ernie, als kleinen Trost, du bist ja relativ weit hinten. Ja. Das ist das erste Spiel heute, dafür gibt es nur einen Punkt. Jawohl. Im zweiten Spiel gibt es zwei und jetzt kommt ihr wahrscheinlich drauf, wie viel es im letzten Spiel gibt. Also noch ist gar nichts verloren. Du kannst die ersten beiden Spiele verlieren und dann im letzten immer noch ausgleichen. Das ist das Schöne an 1 gegen 1. Plus 6 bitte. Okay, dann ja. ist das jetzt Matchball. Bitte Einigen wir uns drauf. Da ist er weg. Stark, den wollte er aber auch. Okay, XXL Mikado geht also an Manu. Sehr gut, ein Punkt für dich. 
Und jetzt laufen wir direkt rüber zur Spielrunde Nummer 2. Da wird es ein bisschen gemütlicher, kann ich euch sagen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, wir spielen natürlich nicht mit Essen. Unser Kameramann, der Dre, der freut sich jetzt schon auf das getoastete Brot. Dre, versprochen, du kriegst gleich hier ganz viel Leckereien nach dem, <lacht> nach dem Toasten. Ich erkläre euch kurz die Spielregeln. Ähm, ihr müsst jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen und schätzen. Ein Toast wird in den BVB-Toaster gesteckt. Eure Aufgabe schätzt, wann der Toast aus dem Toaster springt. Nutzt dafür eure Buzzer. Manu an den hinteren Buzzer, Erne an den vorderen Buzzer, genau. Drückt ein Kandidat, ist er am Zug, springt der Toast zeitgleich oder innerhalb der nächsten fünf Sekunden aus dem Toaster, bekommt er einen Punkt. Springt der Toast später heraus, bekommt der andere einen Punkt. Und was ist, wenn er rauskommt und ich drücke schneller wie er, kriege ich dann auch einen Punkt oder nicht? Du darfst oder im vorbei? Nachgang darfst du nicht mehr drücken, du okay. musst vorher drücken. Okay, okay. okay, seid ihr bereit? Ja, fünf Sekunden. Danach. Fünf Sekunden, danach muss der Toast rausspringen. Okay. okay. Spielrunde Nummer zwei, Toaster, es geht los, ab jetzt. Ja, da sind wir doch mal sehr gespannt. Was habt ihr denn so fein Toastgefühl? Wir kennen Taktgefühl, Pflichtgefühl, Mitgefühl. Heute lernen wir Toastgefühl. So, was geht gerade in euren Köpfen vor? Wie war das nochmal zu Hause mit dem Toast, oder? Wie schnell geht's da? Ich toaste nicht oft. Also okay. Ich kenne mich nicht so gut aus damit. Hat er verschiedene Stufen, das weiß man ja auch nicht, ne? Also ja, Manuel nein. hat im BVB-Mitgliedermagazin auf die Frage, was macht einen guten Innenverteidiger aus, gesagt, ist das Zusammenspiel von vielen Facetten. Physis, Zweikampfstärke, in einem gewissen Maß auch Schnelligkeit. Aber am wichtigsten ist, ich wiederhole mich, der Kopf. Du musst clever sein und ein Spiel lesen können. Das Kann stimmt. er den Toaster lesen? <lacht> ich versuch's gerade. Es ist ja auch so viel Antizipieren, glaube ich, oder? Sagt man ähm, im Fußball. Das kennt ihr beide, ja, nee, auch aus der digitalen Welt. Also ein bisschen vorausahnen, wann passiert was. Und ähm, da ist das doch eigentlich das richtige Spiel, oder Heiko? Ich freue mich auf den Moment gleich, wenn beide Toastscheiben rauskommen und es dann noch keiner gebassert. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Übrigens für alle die, die jetzt neidisch sind, Bench, das will ich beim Frühstück auch haben, das gibt es natürlich auch im BVB-Shop zu erwerben. So, Ernie hat gebuzzert. Nee, du hast ja so. Ich hab's nicht. angetäuscht. Beide, beide ich glaub, haben wir gebuzzert. Beide gebuzzert. Aber die fünf Sekunden Manu war jetzt. zuerst. Okay. Fünf Sekunden sind jetzt um. Schade. Oh, aber eng. Guck mal, also Nummer fünf drauf, da Manu wirklich ein Mühe früher war. Punkt für dich, Ernie. Damit gewinnt er nie diese Runde mit 1-0. Dre, ich darf dir das schon mal mitgeben. Danke. Guten Appetit. Ne? <lacht> Lass dir das gut schmecken. 2-1 ist also der Punktestand insgesamt vor Spiel Nummer 3. Für dich habe ich gute Nachrichten. Wir gehen an die Konsole. Los geht's. Ja, so, dann stellt euch hier schon mal auf, ihr zwei. Das ist die Ausgangssituation vor Spiel Nummer 3 vor Mario Kart. Ihr spielt das Kult-Konsolenspiel Mario Kart auf der Nintendo Switch. Beide Fahrzeuge haben die gleichen Parameter und sind völlig gleich ausgestattet. Okay? Wer zuerst über die Ziellinie kommt, gewinnt dieses Spiel. Eine Kleinigkeit haben wir für euch. Eure Controller dreht ihr bitte um. Wieso? Genau. Ach du Scheiße. So, okay. Normalerweise haben wir... Habt ihr umgedreht beide? Ja, ja. so ist es richtig. Genau, so. Ja. Also so ist es umgekehrt. Ja, schwarz unten ist richtig. Das heißt, ihr fahrt verkehrt rum. Okay? Ich weiß nicht mal, wie man fährt. <lacht> so, Kriegen wir keinen Hinweis? Für geht dich einfach los? Auf weißt die du, Plätze. Geht? Ein bisschen, aber... Ja. Am, bin ich links, rechts. Am Ende kommt es aufs Lenken an. Wir fahren drei Runden und wir sind auf dem Mukus. Ich fahre rückwärts. Und Ach, nee, jetzt liegt im Moment bin ich, Manuel ich bin links, oder? Nee, ich bin links, ich bin links, ich, ich bin, bin links. links. Ich bin links. Wie? Äh, wie? Getauscht ich bin jetzt? links. Hä? Also irgendjemand Was? fährt irgendjemand fährt, fährt auf jeden Fall rückwärts. Also im Moment führt das Mario Kart mit dem roten ja, Das nicht doch. Hä? Aber es ist hier erst Runde Nummer 1. Wen haben wir denn hier? Peach gegen Mario, Heiko. Ja, das haben wir bei der Probe natürlich genau andersrum ausgeübt oder beziehungsweise geprobt. Aber jetzt gibt es natürlich noch den Jump, das ist der Boost. 
Boah, der Fan Boost und damit hat natürlich mal richtig Dampf gemacht. Also das ist für die Zuschauer ein bisschen verwirrend, dass der, der rechts steht, das linke Auto. Ja, nicht nur für die Zuschauer. <lacht> das ist auch für den, der links ich steht. Ich auch erstmal, ich wäre rechts rum, fährt der rückwärts. Also sagen wir mal so, Ge Ge Geisterfahrer sind natürlich auf der ganzen Welt nicht gern gesehen und das ist überall, glaube ich, sogar Punkte jetzt, ja. oder richtig teuer. Aber in der Schweiz, was kostet das, wenn man in der Schweiz falsch rum auf der Autobahn fährt? Oh, keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. <lacht> Gott sei Dank, muss man sagen. <lacht> ja. So, das heißt, Manu ist jetzt auch im Ziel nach Runde 1. Zwei Runden hast du noch vor dir. Und ich habe hab sowieso schon verloren. Er hat sich eingegriffen. Ja, also, so, vielleicht hast du mit, mit etwas Glück, kriegt er zwischendurch Hunger und fährt noch einen in den Drive-In rein oder irgendwie sowas. Ansonsten <lacht> sieht es nicht richtig gut aus für dich, Manuel. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen ungerecht, dass ein Konsolenprofi, ein, ein, ein quasi berufsmäßiger Zocker jetzt äh, ausgerechnet im entscheidenden Spiel das Glück hat, dass er so ein Spiel spielen darf. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine tolle, faszinierende Rennstrecke, diese unfassbar engen Kurven durch die Kuhweide vorbei an den Gattern. Hat denn schon einer von euch mal irgendwie so eine Kuh erwischt? Denn das gibt es ja leider auch, aber Gott sei Dank, die Tiere überleben das alles. Das ist ja sehr virtuell hier. Jetzt holt er sich den nächsten Boost. Also er springt immer schön über die Rampe. Dann kann man auch mitten durch die Verkehrsinsel fahren, durch die Wiese. Also Manuel, ja, fährt, jetzt, Manuel fährt jetzt nur noch auf Ankommen, oder? So, das ist so. jetzt nur noch, das ist jetzt nur ja. noch. Ja, ja, der die Kugel. Genau. So, damit sind, wir, äh, damit sind wir durch. Wenn unsere Zuschauer auch mal mitfahren wollen oder sowas, solche Konsolen oder diese Konsole, die Nintendo, gibt es natürlich auf Wunsch bei der einen oder anderen Leistung bei 1 und 1 dazu. Entweder bei 1 und 1 All Net Flat oder 1 und 1 High Speed DSL. Das heißt, Ernie holt die letzten Punkte 3 dann in Spielrunde 3. Damit haben wir nach 2, 1, 5, 1 Spiel vorbei nach drei Runden. Shake Hands von unseren beiden Controller. Habt ihr super gemacht, ihr zwei. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Wir spielen natürlich bald wieder. Wieder eine Runde, eins gegen eins, da freue ich mich schon drauf. Ihr habt das toll gemacht, danke, dass, dass ihr meine Gäste wart heute, macht's gut. Und ihr zu Hause schaltet bald wieder ein, wenn wir eins gegen eins spielen. Bis dann, ciao. Ciao. ciao.